karibu mtazamaji wa channel hii ya uh, clinic ya afya mapenzi ni dr Paul Nelson na kuletea mada inayosema mwambie ukweli mpenzi wako asiendelee kujidanganya mwambie ukweli mpenzi wako asiendelee kujidanganya ndugu msikizaji nimekutia mada hii baada ya kusema kesi mbalimbali ambazo wakozi watu wengi wanakuwa na maumivu na wana wakika juu ya uhusiano wao kufika mbali na jambo hili linalisikitisha sana na kutana mtu ambaye ni kweli mtu anampenda lakini mtu yule haonyeshi bidii ya kuthibitishia kwamba ukiwa wa muhimu kwake kila mmoja wetu angependa kupendwa kwa kiwango cha juu sana aweze kufaia mahusiano uliomo kwa kiwango cha juu zaidi lakini watu wengi kwenye mahusiano ambayo hayana furaha ni, mo, na, ni moja kati ya kazi ya channel hii kuweza kusaidia watu kutengeneza furaha katika mahusiano yao na leo hii nakuletea mada hii nataka kuonyesha kwamba jinsi gani unaweza ukatumia ukweli kujenga penzi lako kikamilifu na jinsi gani ukweli huu utaweza kupenyeza kwenye uhusiano ambao una magumu mengi ili uweze ku badilisha mahusiano yako. La kwanza kubwa ambayo nataka kukisema ni kwamba lazima katika akili yako utambue kwamba kuogopa kusema ukweli ni dhambi na sio na peke yake. Ni kwamba uwezi ukamfundisha mpenzi wako kupenda kama unavyohitaji kupendwa kama uthamini na kutumia ukweli katika maisha yako. Ukweli uliomo ndani ya moyo wako ni muhimu sana. Sasa unapokuwa unakaa na huzuni na, ma, na, 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 na mawazo juu ya mambo ambayo mwenzio anakufanyia lakini yatafutifu solution ni jambo la hatari sana. Sasa una gari. Gari napokuwa napata pancha lazima kukubali kwamba gari limepata pancha ili ufanye marekebisho. Gari lipokuwa na matatizo kwenye engine, wewe ni plug au nini lazima kukubali kwamba gari lina matatizo ili uweze kumuita fundi kasa mtu asiyekubali kwamba kuna tatizo kuna udhaifu fulani hawezi akawa mpenzi mtamu kwako sasa swala la mpenzi wako kubadilikia na kuwa mbaya kwako halikuanza ghafla limeanza muda mrefu ni process ni mchakato ambao umeanza taratibu wa kubadilika sasa huyu mtu ili kubadilisha usitegemee mabadiliko ya haraka ni jambo la msingi kufahamu hilo usitegemee mabadiliko ya haraka kwa hiyo ni jambo la msingi kuzingatia kwamba usiogope kuona kwamba utaeleweka vibaya kwa kusema ukweli kwa sababu gani uwezi ukajenga penzi la kweli katika msingi wa uongo na kama unakubaliana na hilo basi ni jinsi gani wewe utaweza kupata ujasiri wa kuzungumza ukweli pale ambapo mwenzio akubaliani na ukweli huo ni kweli lakini mwenzio hataki kubali kwamba ni kweli ninachokutaka kuambia ni hivi ni kwamba kila siku inayoenda kwa Mungu unahitaji kujifunza njia za kusema ukweli ambao mpenzi wako atakusikia na kuanza kufanyia kazi. La kwanza kwa mpenda kwa hivi. Lazima utarajie kwamba utakutana na upinzani pale ambapo unasema ukweli. Lazima ukubali kwamba sio mara zote unaposema ukweli utaku utakutana mtu anakubaliana na ukweli unaosema lazima utarajie upinzani na kama unatarajia upinzani lazima ujue jinsi gani ya kupambana na upinzani huo unapokuwa umeibuka sasa njia sahihi za kuweza kumsaidia mpenzi wako asiendelee kujidanganya ni wewe kama wewe kuhakikisha kwamba kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote umejitahidi kwa sehemu kubwa kumpa mapenzi ya kutosha mpenzi wako. Kwa sehemu kubwa umejitahidi kumpa mapenzi ya kutosha mpenzi wako. Na watu wengi wanakosea kwenye eneo hili ndio maana wameshindwa kuleta mabadiliko matamu katika mahusiano yao. Anza kujiangalia wewe mwenyewe. Angalia ni maeneo gani una mapungufu. Kwa sababu gani unapokuwa unataka kumwambia ukweli mwenzio abadilike wakati anaona kuna mapungufu wewe ambao labda yeye na yeye vile vile amekosa ujasiri wa kukuambia hawezi akafanya mabadiliko hawezi akakubaliana na, ma, na, na ukweli unaomwambia mara nyingi watu wengi katika mahusiano waliomo anapozungumza ukweli mwenzie anakuja na ukali anakushambulia kwa sababu gani hataki kufanya kile ambacho unakitaka ya kukuwa anajua ni kitu halali kitu ambacho unastahili atakushambulia kwa sababu gani atakwambia kwa nini anakushambulia lakini kuna madhaifu mapungufu ambayo unayo wewe ambayo yanaweza kuchangia hali kama hiyo Naweza kuwa ni mapungufu ambalo liko juu ya uwezo wako kwa mfano huyu mwanaume anataka makalio makubwa wewe una makalio makubwa huyu mwanamke anataka mtu mwenye ume mkubwa wewe una ume mdogo sawa 
ah huyu mwanamke anataka mwanaume mwenye pesa nyingi we pesa huna kwa hivyo naomba maeneo mengine because itakuwa ni juu ya uwezo wako lakini katika eh maeneo ambayo yako juu yako chini ya uwezo wako lazima ujitahidi kuwa mpenzi bora hebu fikiria dada ambaye anasalitiwa ananitumia message doctor nimepata video clips zako na mafundisho yako nimeanza kuyatumia lakini wasiwasi wangu wanasema ina inakuwaje kama mtu ambaye anamchepusha mume wangu naye ameagizia video hizo hizo za kumnogesha mwanaume kutoka kwako naye akao anampa ufundi ule ule uone kwamba inakalisha tamaa katika mazingira kama hayo nikamwambia hivi ni sawa sawa na watu kwenye timu ya mpira timu ni hii moja lakini na wachezaji moja jinsi gani kila mchezaji anacheza ndivyo atakavyokuwa anaendelea kuwekwa kuwa ni mchezaji wa kwanza sio mchezaji wa ziada kwa uchezaji wako bora utakusaidia mchezo ni ule ule lakini jinsi gani wewe unacheza vizuri hii ndio utakuwa star iwezekana na wachezaji wote 11 kwa star iwezekana kwa hiyo kuna mbinu ambazo unapaswa usitumie kwa hiyo nuli moja pointi ambayo naweza kumsia kwa hiyo unapokuwa unaona kwamba kweli umejitahidi kwa sehemu kubwa unapomwambia huyu mtu ukweli na akapingana nao hutaogopa kumwambia tena na tena na tena kwa nini pale ambapo unajua kwamba kweli nimempa kila kitu ambacho anahitaji nimempa mpenzi yangu yote siwezi nikampa mpenzi zaidi hali aliyo nayo hata kama anakuacha hutaumia sana kwa sababu unajua wazi siwezi nikampa zaidi ya yale ambayo nimempa shida ni pale ambapo unategemea unategea kuna watu ambao wanasubiri hisia ili kuonyesha mapenzi mimi nikuulize kabla hujafika mbali hapo hapo mara ya mwisho umemtamkia mke wako kwamba unampenda ni lini mara ya mwisho umemtamkia mume wako na kupenda ni lini utasema ah sijui kwa sababu wengi 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 wanaona inglesi hivi inaweza kupita zaidi ya wiki hawajamtamkia mume au mke kwamba anampenda ni kitu kidogo lakini kina nguvu sana biblia inasema imani huja kwa kusikia warumi 14 17 sasa kama mtu asiki kama unampenda asiki hawezi kuwa na imani na kama unampenda ndivyo ulivyoumbwa kwa sababu yani maneno ya Mungu na kuzungumza ndivyo tulivyoumbwa Sasa simanya nitamwambiaje mtu na nampenda wakati ananiumiza Bas kama ni hivyo achana naye <laughs> Kama ni hivyo achana naye Unangojea nini Unangojea nini Hebu niambie unangojea Ni jambo pindi nyingine cha msingi ambacho unataka kukifahamu ni kwamba kila siku inaenda kwa Mungu itahidi sana 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 pamoja na kumkosoa mpenzi wako na kuonyesha madhaifu yake na kumwambia ukweli itahidi kuwa na mtu mwenye sifa na shukrani msifu na kuwa mtu wa shukrani katika maeneo yale ambayo anafanya vizuri mara kwa mara bila kufanya nini bila kusubiri hisia unaposubiri hisia mwanzio atakuchukia bila kujua kama unachukiwa anarudi saa sita atakuuliza maswali anakuja anakuja nyumbani atakuongea na wewe anakuwa busy na simu hayo yote yanakuta watu wengi sana mtu mmoja akasema kwamba nifanyaje ili mpenzi wangu asiniache unaweza kuona swali simple sana nifanyaje ili mpenzi wangu asiniache nifanyaje ili mpenzi wangu asinisauti ndada moja kanitumia message kwenye simu yangu ya WhatsApp sio kama nifanyeje ili niweze kumiliki mume wangu unaweza kuona sio kitu rahisi lazima ufahamu kweli ndiyo una nguvu ya kumweka mtu huru na akafanya mambo ambayo alikuwa kutarajia kuyafanya kwa sababu anafahamu kwamba yana faida kwa hiyo ukweli ambao utaweza kumwambia mpenzi wako juu ya madhaifu yake na mapungufu yake yanategemea ni jinsi gani wewe kwa sehemu kubwa umeweza kumsaidia aone mazuri aliyonayo sio mabaya yake tu madhaifu yake napozungumza kwamba mwambie mkweli ukweli mpenzi wako ili asije akaendelea kujidanganya na maanisha hili pale unapomwambia ukweli unamfundisha yeye jinsi gani yeye kupenda wewe ili akupende wewe lazima ajue jinsi gani akupenda kwa hiyo kama alikuwa na tabia ya kutokupokea simu kwa wakati unapomwambia ukweli inaniumiza unamfundisha yeye kuonyesha wewe mapenzi. Pale unapomwambia, ningependa uwe unafanya hili na hili na hili. Uwache hili la hili la hili, unamfundisha, unamwambia ukweli wa moyoni mwako wewe. Unamsaidia yeye ajifunze kukupenda wewe. 
katika eneo hizo unapoogopa ukiogopa kwamba atakasirika atakuwa anaishi atakwaje atafanya nini basi unajiharibia wewe mwenyewe kwa sababu gani huwezi kujenga penzi la kweli katika msingi ambao sio imara wa hofu na uoga na uongo na kuandalia mada mbili mbadala mada ambazo ya kwanza nasema jinsi ya kunyegesha mwanaume ya pili jinsi ya kunyegesha mwanamke ni mada ambazo zinakuja jinsi ya kunyegesha manake jinsi gani ya kumletea hamu ifunde la ndoa wa mwenzio awe mwanamke awe mwanaume hizo ni mada mbili tofauti jinsi ya kunyegesha mwanaume na jinsi ya kunyegesha kunyegesha mwanamke hizo ni mada ambazo zinakuja jiandae kama wajajisajili jisajili uweze kupata nafasi kuziangalia video hizi kupitia hapa Mungu akubariki na kutokea maisha mema katika mahusiano yako ya kimapenzi kwa heri